আসসালামু আলাইকুম আমরা ক্যালকুলাস দিয়ে শুরু করেছিলাম লিমিটের আলোচনাটা দিয়ে আজকে আমরা তার ঠিক পরের আলোচনা দেব আমরা একদম ক্যালকুলাসের যে বেসিক দুটো পার্ট বলেছিলাম না কি বলতো একটা হচ্ছে অন্তরীকরণ আর একটা যোগজীকরণ আমরা একদম অন্তরীকরণটা এখন থেকে শুরু করে দেব অন্তরীকরণের অনেক ধরনের গাণিতিক সমস্যা বা অনেক ধরনের ব্যবহার তোমরা দেখে এসেছো বিশেষ করে ফিজিক্সে তো এটা এগুলো কিভাবে আসলো সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকে কথা বলা হবে আলোচনা অন্তরীকরণটা একদম শুরু থেকে তোমাদের আলোচনা করা হবে যেমন তোমরা পড়ে এসেছিল যে ডিডি এক্স অফ সাইন এক্স মানে হচ্ছে কজ এক্স তো এটা বলতে আসলে কি বুঝায় বা এটা কিভাবে আসলো কেন আসলো সবকিছু নিয়ে আজকে আলোচনা হবে আর মূল নিয়মে অন্তরীকরণ কিভাবে হবে সেটাও আমরা শিখে ফেলবো আর বিভিন্ন সেট ভিত্তিক আমরা সমস্যাগুলো তোমরা জেনে এসেছো যে লিমিটটা যারা করে এসেছো তারা অলরেডি জানো আমরা বই প্রত্যেকটা সমস্যাগুলোকে কয়েকটা ধরন অনুযায়ী আমরা আলাদা করে ভাগ করে নিয়েছি সেই আলাদা অনুযায়ী সেট অনুযায়ী বা ধরন অনুযায়ী তোমাদের আমরা আলোচনাগুলো করে দেব আর মোটামুটি ভাবে একটাই কথা সবাই আর কি যে তোমাদের খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাও কারণ আমরা এখনই এই ক্লাসটা এখনই বসে করে শিখে ফেলবো আচ্ছা তো মোটামুটি ভাবে একটু বলে রাখি যে আমরা যারা লিমিটটা করে এসেছি তোমাদের জন্য কিছু একটা প্রাইস ছিল পাওয়ার যে তোমাদের ডু ইট ইউরসেলফ দিয়ে কিছু ম্যাথ বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম করার কথা ছিল এখানে তো আর ওই ব্যাপারটা থাকবে না তো এই জন্য আমরা তোমাদের জন্য একটা কুইজ রাখতেছি যেটা আমি এখনই বলবো সেই কুইজটার অ্যান্সারটা তোমরা কমেন্টে কমেন্ট করবে এবং তোমরা অবভিয়াসলি কমেন্ট করার পর জিতে নিতে পারো আমাদের জায়গা থেকে কিছু আকর্ষণীয় পুরস্কার পুরস্কার এবং যেটা আমরা প্রতি মান্থলি বেসিসে দিব দ্যাট মিন্স তোমরা বছরের বা যে কোনো সময় তোমরা এটা দেখছো না কেন তোমরা কমেন্ট করে ফেলবে কমেন্ট করলে তোমরা অ্যান্সারটা আমরা পিক করব এবং প্রতি মাস অনুযায়ী আমরা জিনিসটা চেক করে তোমাদের সেই প্রাইসটা পাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দেব তাহলে এখন আসি কোয়েশ্চেনটা কি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এই যে ক্যালকুলাস নিয়ে আমরা পড়ছি তো তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ক্যালকুলাস বা এই ধারণাটা সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় কার্ড থেকে বা আমরা বলতে পারি কার আলোচনা থেকে আমাদের ক্যালকুলাসটা সর্বপ্রথম আছে তো সেই জায়গাটুকু তোমরা আমাদের কমেন্টে জানিয়ে দাও ইনশাল্লাহ আমরা সেখান থেকে তোমাদের বেস্ট অ্যান্সারগুলো বা বেস্ট না মোটামুটি ভাবে আমরা পিক করব পিক করে প্রতি মাসেই আমরা একটা প্রাইস দেওয়ার চেষ্টা করব তো যাই হোক তো এই তো অনেক কথাবার্তা গেল এখন তাহলে আমরা এখন তাহলে আমরা মূল নিয়মের অন্তরীকরণের থিওরিটিক্যাল পার্টে চলে আসি আচ্ছা এখন একটু পড়াশোনা শুরু করে দিই আচ্ছা তো এখন আসি যে মূল নিয়মে অন্তরীকরণ যে করব। সেখানে আমরা কি করব যে ইংলিশে আমরা একটা প্রসেস পড়ে এসেছি যে ডেরিভেটিভ ডেরিভেশন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আর কি যে কথা বলবো বা জানবো এই ব্যাপারটুকু তো তাহলে শুরু করে দিই আচ্ছা তো এই মূল নিয়মে অন্তরীকরণের ফলে আমরা কি জানবো বা কি শিখব আমরা শিখব হচ্ছে যে তোমার ডেরিভেশন এই জিনিসটা করা শিখব অন্তরক জিনিসটা আমরা কি শিখব অন্তরক কি সেটার জ্যামিতিক ব্যাখ্যাটা দিব অথবা অন্তরজ সহক যাই বলো না কেন অন্তরক বা অন্তরজ সহক সেই জিনিসটা আমরা দেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে অন্তরজ সহক আর অন্তরক হচ্ছে যে ডেরিভেটিভ তো যাই হোক তো এটা থিওরিটিক্যাল পার্টটুকু আমরা চলো দেখে ফেলি তো এটা কিভাবে দেখব এই আইডিয়াটুকু আমরা লিমিট থেকেই মোটামুটি ভাবে আইডিয়াটুকু নিব ঠিক আছে ওটা তোমাদের লিমিটটা কেন শিখিয়েছিলাম যে তোমাদের বলেছিলাম লিমিটটা আমরা কাজে লাগাবো এই লিমিটের কাজ কাজটা আমরা এখনই দেখবা যে তোমরা বুঝে ফেলবে তো এখানে দেখো আমাদের এটা হচ্ছে যে এক্স ও এক্স প্রাইম আর এটা দেখো ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এটা এক্স এক্সিস আর এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস তো সে ধরে আমাদের একটা ফাংশন আছে আমাদের এই ধরনের সে ধরো একটা ফাংশন আছে ফাংশনের এই বিন্দুটাকে ধরো বলে নিলাম পি বিন্দু ফাংশনের এই বিন্দুটাকে বলে নিলাম ধরো হচ্ছে যে পি বিন্দু 
এবং পি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা ধরো হচ্ছে যে এক্স কমা ওয়াই বা এক্স কমা এফ ওফ এক্স হিসেবে আমি আপাতত বলবো আচ্ছা এখানে বলে নেই যে এটা ধরো একটা ফাংশন আমরা কি জানি যে ফাংশন হলে ওয়াই ইকাল টু এফ ওফ এক্স দিয়ে আমরা তাকে প্রকাশ করি যেখানে এক্সটা কি এক্স হচ্ছে আমাদের স্বাধীন চলক এবং ওয়াই হচ্ছে যে তার অধীন চলক আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা তো কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক কিভাবে লেখে এক্স কমা ওয়াই তাহলে এখানে ওয়াই মানে এফ ওফ এক্স মানে ফাংশনে বসানোর পর আমাদের মানটুকু সেটা আমরা বসিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন দেখো আমরা কি করতে পারি আমরা এই এক্স এর মানটা একটু বাড়াবো ঠিক আছে আমরা কি করব ধরো এক্স এর মানটা একটু বাড়িয়ে এক্স প্লাস ডেল এক্স করব এই যে ডেল এক্স হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র পরিবর্তন করব আচ্ছা যেটা আমি এখানে দেখালাম হ্যাঁ তোমরা বলতে পারো যে আচ্ছা এটা তো অনেক ক্ষুদ্র পরিবর্তন তাহলে আমি এত দূরে দেখালাম কিনা এটা অনেক ছোট হওয়া উচিত না হ্যাঁ ছোটই অনেক ছোটই কিন্তু তোমাদের এই ছোট করে দেখানোর চেয়ে দেখালে হচ্ছে তোমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হবে এই জন্য আমি একটু দূরে নিয়ে দেখাচ্ছি আর কি তো এই কিউ বিন্দু স্থানাঙ্কটা কত হবে আমরা লিখে ফেলি এক্স প্লাস ডেল এক্স হচ্ছে তার কি ভুজ তার ভুজটা কত দেখো এক্স প্লাস ডেল এক্স দেখো এক্স এর জায়গায় ধরো এখানে মান ছিল পাঁচ আমি এক্স এর মানটা পাঁচ থেকে সামান্য একটু বাড়িয়েছি ধরো জিরো বাড়িয়েছে তার মানে পাঁচ প্লাস তার মানে হচ্ছে যে আমাদের এটার ভুজ হচ্ছে এটা এখন আসি এই এক্স প্লাস ডেল এক্স যদি এই ফাংশনে বসাই তাহলে আমাদের কি হবে বলতো এই যে আমরা এফ ওফ এক্স এর জায়গায় কি বসাবো এক্স প্লাস ডেল এক্স বসাবো যদি আমরা এখন কি বসাবো বলতো এই এক্স এর জায়গায় এক্স প্লাস ডেল এক্স মানে ওই যে একটু আগে বললাম ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সে আমরা এখন এখানে বসিয়ে ফেলবো আচ্ছা ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এখন আমরা বসিয়ে ফেললাম বসিয়ে ফেলার পর তাহলে আমাদের দেখো ফাংশনে আমাদের কি আসবে একটা মানের পরিবর্তন আসবে সেটাকে ধরে নেই ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই দেখো এক্স এর ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য এই ফাংশনটারও কি একটা ক্ষুদ্র একটা পরিবর্তন আসবে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এটা যদি এক্স কমা ডেল এক্স হয় এটা হবে এফ ওফ এক্স প্লাস ডেল এক্স কারণ এফ ওফ এক্স প্লাস ডেল এক্সই হচ্ছে যে কি আমার তার রেঞ্জ বা ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই ক্লিয়ার ব্যাপারটুকু তাহলে আমরা দুইটা পয়েন্ট ডিফাইন করলাম কিউ পয়েন্টটা কি কিউ আর কিছুই না পি থেকে একটু বাড়ালাম এক্স এর মানটা একটু বাড়ালাম যার ফলে আমাদের ফাংশনের মানটা অল্প একটু বেড়ে গেল সেটা আমরা এখানে দেখালাম আর কি তাহলে এই তো গেল মোটামুটি আইডিয়াটা আচ্ছা ঠিক আছে এখন কথা হলো যে এখানে আমি এই অংশটুকু একটু মুছে দিচ্ছি এখন কথা হলো যে এখানে আমি লিমিট বা এগুলো কিভাবে আনবো আচ্ছা চলো শুরু করে দিই লিমিট বা এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা কিভাবে আনবো আর হ্যাঁ এগুলোর কথাবার্তা গুলো পরিচিতি গুলো যে ডিডিএক্স কি বা এগুলোকে কি বলে সেটা নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলতেছি ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন ধরো হচ্ছে যে আমি পি আর কিউ যোগ করে বর্ধিত করে দিব দুই পাশেই দুই পাশে যোগ করে বর্ধিত করে দিলাম এই দেখো দুই পাশে যোগ করে বর্ধিত করে দিলাম ভালো কথা এখন আসি এখন আসি এই ডেল এক্স এর মানটা ডেল এক্স এর মানটা ধরো জিরো ধরার কারণে এই পাশে আসছে কিন্তু ডেল এক্সটা যদি আমি আরো কম নিতাম জিরো পয়েন্ট দশটা জিরো ওয়ান তাহলে ধরো ছিল এই কিউ পয়েন্টটা কি আর কি যে এখানে থাকতো আর একটু নেমে আসতো না মানে কি পরিবর্তন তখন খুবই ক্ষুদ্র হতো না ডেল এক্সের পরিমাণটা যদি আমি আরো কমাই আরো কমাই তাহলে কিউ বিন্দু তার দেখো কি হবে আস্তে 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 পি থেকে খুব ক্ষুদ্র খুবই ক্ষুদ্র একটা পরিবর্তন হবে বুঝতে পারতেছি যে এখানে কি করতেছি যে পি থেকে কিউ এর ডিফারেন্সটা কে তৈরি করতেছে এই ডেল এক্সটা এখন ডেল এক্সটা যতই কম নিব দেখো কিউ বিন্দুটা পি বিন্দুর কাছাকাছি আসতেছে অর্থাৎ ডেল এক্সটা যদি তোমরা দেখো ডেল এক্সটা যদি টেন্স টু জিরো হয় ডেল এক্সটা যদি শূন্যের কাছাকাছি হয় ডেল এক্সটা যদি শূন্যের কাছাকাছি হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি পি বিন্দু পি বিন্দু কিউ এর উপর পড়বে বা পি বিন্দু না মাইবেন এটা বলা উচিত যে কিউ বিন্দু কার উপর এসে পড়বে পি এর উপর পড়বে পি বিন্দু কিউ বিন্দু পি এর উপর পড়বে তার মানে দেখো জিনিসটা কি দাঁড়ালো যে কিউ বিন্দুটা যতই ডেল এক্স কম হবে মানে পরিবর্তনটা তুমি যতই কমাবা তখন সেটা আস্তে আস্তে কমতে 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 পি এর উপর এসে পড়বে তাহলে তোমরা চিন্তা করো এই রেখাটা এই রেখাটা তোমরা ভিজুয়ালাইজেশন আমি একটু পরে তোমাদের আরো ডিটেলসে দেখাবো যে ভিজুয়ালাইজেশন জিনিসটা কি এটার তো চিন্তা করো পি বিন্দুটা যতই মাইবেন যে কিউ বিন্দুটা যতই পি এর কাছাকাছি আসবে এই যে সরল রেখাটা আঁকলাম এই ছেদকটা আঁকলাম ততই সেটা আস্তে আস্তে দেখো আমাদের এই ছেদক অংশটুকুটা কমে আসতে আসতে যখন সেটা কিউ এর উপর কিউটা পি এর উপর এসে পড়বে তখন কি হবে বলতো দেখো যে আমরা যদি বলি এই দেখো এই লাইনটা ছিল ছেদক লাইনটা এখানে
এবং কিউ বিন্দুটা যখন পি এর উপরে এসে পড়বে তখন এই তাদের কি তখন কি আর কোনো অংশ ছেদ করবে তুমি বলতো দুইটা বিন্দু যখন একই হয়ে যাবে তখন এই সরল রেখাটা কি হবে বলতো এই সরল রেখাটা আমাদের এই সরল রেখা কি হবে বলতো আমাদের যেহেতু কার্ভটাকে বা এই ফাংশনটাকে মাত্র একটা বিন্দুতে টাচ করে তাহলে এই সরল রেখাটা কিউ যখন পি এর উপরে এসে পড়বে তখন এই সরল রেখাটা একটা কি হবে বলতো স্পর্শক হয়ে যাবে এই সরল রেখাটা একটা স্পর্শক হয়ে যাবে আচ্ছা তো আশা করি জিনিসটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এই সরল রেখাটা বললাম যে কেউ বিন্দুটা যতই পি এর কাছাকাছি আসবে বা কেউ পি এর উপর এসে পড়বে তখন সেটা কি হয়ে যাবে বলতো সেটা আমাদের স্পর্শক হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন আসে হচ্ছে যে আমাদের কথাবার্তাটা আচ্ছা এখন আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে লিমিটটা এখানে এখন বসানোর চেষ্টা করব তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো এখানে আমি যদি একটু কথা বলি যে কি কথা বলবো আচ্ছা ডেল এক্স এর ব্যাপারটুকু আমি একটু পরে লিখতেছি আচ্ছা এখানে তুমি যদি চিন্তা করো যখন কিউ এখানে ছিল পি এখানে আছে তখন আমরা কি বলতে পারি যে এই সরল রেখাটার ঢাল কি হবে তো ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্সটাই হচ্ছে যে আমাদের সরল রেখাটার ঢাল ঠিক আছে ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স হচ্ছে আমাদের সরল রেখাটার ঢাল কেন ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স কারণ আমরা জানি এই দুইটা বিন্দুর মাঝখানে দুইটা বিন্দু আমি ওই যে এফ ওফ এক্স না লেখে ডেল ওয়াই দিয়ে সেটাকে এক্সপ্রেস করতেছে আশা করি বুঝতেছো এফ ওফ এক্স আর ওয়াই একই তো এখন আসি যে ঢালটা কি ঢাল হচ্ছে যে ভুজ দয়ের পরি কোটি দয়ের পরিবর্তন বাই ভুজ দয়ের পরিবর্তন তাহলে এখানে দেখো যে আমাদের কোটি দয়ের কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে পি বিন্দুর কোটি ছিল কি বলতো ওয়াই কিউ বিন্দুর কোটি কত এক্স প্লাস ডেল এক্স আর ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই তাহলে কোটি দয়ের পরিবর্তন কি দেখো আমাদের ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই মাইনাস ওয়াই 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 কাটাকাটি গেলে দেখো যে আমাদের কোটি দয়ের পরিবর্তন হচ্ছে ডেল ওয়াই আর ভুজ দয়ের পরিবর্তন হচ্ছে ডেল এক্স একইভাবে তাহলে এটা আমরা বুঝে ফেললাম ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স জিনিসটা কি ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স হচ্ছে যে আসলে আমাদের এই সরল রেখাটার ঢাল এখন তুমি দেখো যে এই ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্সটা কি আমাদের একটা সসীম ধারণা এটা কি ধারণা সসীম ধারণা কেন এই যে আমি ইজিলি হুট করে বলে ফেললাম যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান চারটা জিরো ওয়ান এটা আমরা গাউন করতে পারি এটা একটা সসীম ধারণা তার মানে এই ডেলটা একটা পরিবর্তন বুঝাবে ডেলটা কি বুঝাবে একটা পরিবর্তন বুঝাবে এবং সেটা কি ধরনের পরিবর্তন সসীম পরিবর্তন এখন এই ওয়াই বাই এক্স এই পরিবর্তনটা আমরা বলতে পারতেছি যে এই যে সরল রেখাটা এই সরল রেখার ঢাল এখন আমরা কি পড়ব যে এখন আমরা পড়ব হচ্ছে যে ডি ওয়াই ডি এক্স আসলে কি বুঝায় ঠিক আছে আচ্ছা অর্থাৎ আমরা দেখলাম ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স মানে কি আমাদের ঢাল প্রকাশ করে যে পি এবং কিউ যে ছেদুকটা তার ঢাল নির্দেশ করতেছে আচ্ছা এখন যখন ডেল এক্সটা শূন্য দিকে যাবে দেখো আমি যদি লিমিট অ্যাপ্লাই করি লিমিট ডেল এক্স টেন্স টু জিরো দেখো এখন লিমিটটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে ডেল এক্সটা যখন শূন্যের কাছাকাছি যাচ্ছে কিন্তু শূন্য হচ্ছে না যদিও কিন্তু শূন্যের কাছাকাছি যাচ্ছে তার মানে কি পি আর কিউ পি এর উপর কিউ এসে পড়বে যখনই ডেল এক্স শূন্যের কাছে যাবে তখন পি আর কিউ বিন্দু এক হয়ে যাবে এবং এই সরল রেখাটা এই সরল রেখাটা ছেদক থেকে আমাদের কিসে পরিণত হবে স্পর্শকে পরিণত হবে ছেদক থেকে স্পর্শকে পরিণত হবে তাহলে এই ডেল এক্স টেন্স টু জিরো আমরা যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা এই ব্যাপারটাকে এই যে লিমিট এক ডেল এক্স টেন্স টু জিরো এই যে পরিবর্তনটা তুমি দেখো পরিবর্তনটা টেন্স টু জিরো মানে কি আমরা অসীম ধারণায় নিয়ে যাচ্ছি মানে কি শূন্যের কাছাকাছি যাচ্ছি কিন্তু এক্সাক্ট করতে সেটা বলতে পারতেছি পারতেছি না তার মানে তোমরা কি বুঝতে পারতেছো আমরা এখন কি করতেছি এটাকে একটা অসীম ধারণায় নিচ্ছি অর্থাৎ অসীম ধারণাটা কেন বলতেছি তার কারণ হচ্ছে যে এইখানে আমরা নির্দিষ্ট করে তোমাদের বলে দিয়েছিলাম যে ধরো পরিবর্তন দেয় জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান কিন্তু এখানে আমি বলতে পারছি না এখানে আমি বুঝাতেও পারছি না কেন বুঝাতে পারতেছি কিন্তু আসলে এক্সাক্টলি বলতে পারছি না কেন জিরোর কাছাকাছি যাচ্ছে কিন্তু এটা এমনও তো হইতে পারে জিরো পয়েন্ট নয় লাখ জিরো ওয়ান এই ধরনেরও পরিবর্তন হতে পারে তার মানে সেটা কি একটা অসীম ধারণা এর চেয়েও আরো ছোট হইতে পারে তাহলে এই অসীম ধারণাটাই আমরা লিমিটটা অ্যাপ্লাই করলে যদি আমরা এই সসীম ধারণার মধ্যে লিমিটটা অ্যাপ্লাই করি তখন এই এই ফর্মটাকে এই যে এই ফর্মটাকে আমরা একটা জিনিস দিয়ে এক্সপ্রেস করি সেটা হচ্ছে যে কত ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা বলবো না আমি একটু পরে বলতেছি এটাকে আমরা কি দিয়ে বলি ডি ওয়াই ডি এক্স অর্থাৎ এই যে ডি ডি এক্স এটা একটা অপারেটর এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলতেছি আচ্ছা তো তাহলে এইটুকু বুঝে রাখো যে অসীম অসীম ধারণায় প্রকাশ করা যে সসীমকে অসীম ধারণায় নিয়ে যাওয়া এটাই করে হচ্ছে আমাদের 
dy dx মানে হচ্ছে আমাদের একটা অসীম ধারণাটা বোঝাবে সেটা কি ধারণাটা বোঝাবে দেখো এখানে দেখো পরিবর্তনটা কার করতেছে এখানে পরিবর্তনটা করতেছে আমরা বা করছি আমরা x এর স্বাধীন চলকের এখানে স্বাধীন চলককে x x এর সাপেক্ষে কার পরিবর্তন হচ্ছে অধীন চলক y y এর পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি নিচে যে থাকবে তার মানে তার সাপেক্ষে উপরে যে থাকবে তার পরিবর্তন নির্ণয় করতেছি তার মানে এখানে আমরা কি বলবো যে x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তন x এর সাপেক্ষে dy dx মানে কি বোঝায় dy dx মানে বোঝায় x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তন ঠিক আছে যার সাপেক্ষ বা যেটা স্বাধীন থাকবে তাহলে এটা লেখার ফর্মটা কি বুঝতেছি যে যার সাপেক্ষে আমরা পরিবর্তনটা নির্ণয় করতে চাই এখন আসি এই ধরনের পরিবর্তন কি কি হইতে পারে ধরো আমরা এই যে আমরা এখন একটা প্যান্ডেমিক একটা সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এখানে আমরা কি বলতে পারি ধরো এখানে আমরা বলতে পারি ধরো এই যে এভাবে যে ডিডিটি অফ ধরো হচ্ছে যে আমরা এ এটা দিয়ে আমরা মোটামুটি ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি যে আমাদের প্রতিনিয়ত কতজন বা কিভাবে মানুষগুলো কি হারে মানুষগুলো আক্রান্ত হচ্ছে এটা মানে কি ডিডিটি মানে সময় সাপেক্ষে ধর হচ্ছে যে আমরা একদিন হিসাবে করতেছি যে আমাদের আজকের একদিনে কতজন মানুষ আক্রান্ত হলো এ ফর ধরো আক্রান্ত আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে করোনাটা কিভাবে আরো বেটার মানে বেটার না এটা তো আসলে আমাদের জন্য ভালো কিছু না তারপরেও আমরা বুঝতে পারবো যে ভাইরাসটা কিভাবে ছড়াচ্ছে কোন ওয়েতে কোন প্রসেসে ছড়াচ্ছে তার এই ছড়ানোর মহামারীটা বা তার যেই আক্রান্ত করার প্রবণতাটা কিরকম ঠিক আছে এই যে সময় সাপেক্ষে কতজন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে তার মানে এখানে আমরা সময়ের পরিবর্তনে আমাদের কতজন মানুষ আরো ডেইলি নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে তার মানটা আমরা বের করার চেষ্টা করি বুঝছি অর্থাৎ এইভাবে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি অর্থাৎ নিচে যেটা থাকবে সেটা বলতেছি এক্স এর সাপেক্ষে বা তার সাপেক্ষে উপরের ফাংশনের কি বলতো পরিবর্তনটা আমরা নির্ণয় করতেছি আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝে ফেললাম ডিওয়াই ডি এক্স মানে কি ডিওয়াই ডি এক্স এটা উচ্চারণ কি এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে একটু পরেই দেখতেছি তাহলে ডিওয়াই ডি এক্স মানে কি ডিওয়াই ডি এক্স মানে হচ্ছে আমাদের এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই এর পরিবর্তন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এই জিনিসটাকে আরেকটু আরেকটু ভাবে একটু জানবো সেটা হচ্ছে যে এখানে ডি ডি এক্স এর গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচটা কি বা ডিওয়াই ডি এক্স এটার গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচটা কি বা গ্রাফিক্যাল ব্যাখ্যাটা কি তোমরা গ্রাফ থেকে দেখতে পাচ্ছ এখানে হচ্ছে গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন এখন তোমাদের দিব গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন সেটা কি আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে তোমরা একটু দেখো যে ওয়াই বাই এক্স ওয়াই বাই এক্স কি ছিল এই রেখাটার হচ্ছে যে ঢাল এই ছেদকের ঢাল তাহলে ওয়াই বাই এক্স ছিল বা ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ছিল হচ্ছে যে এই ছেদকের ঢাল ছেদক বলতেছে কারণ দুইটা বিন্দুতে ছেদ করে এই জন্য যখন ডিওয়াই বাই ডি এক্স মাই বাই ডিওয়াই ডি এক্স চলে আসলো তখন কি দেখো এই এই সরল রেখাটার ঢাল নির্দেশ করেন না দেখো উপরে ওয়াই আছে নিচে এক্স আছে তার মানে কি ওয়াইয়ের পরিবর্তন আর এক্সের পরিবর্তন সেটা আসলে কি নির্দেশ করতেছে একটা ঢাল নির্দেশ করতেছে এখন আসি একটু আগে আমি বললাম এটা একটা ছেদক কিন্তু যখন আমরা ডেল এক্স এর পরিমাণ বা ডেল এক্স এর ভ্যালুটা শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে যাব তখন এই সরল রেখাটা কি আর ছেদক থাকে থাকে না এই সরল রেখাটা কি হয়ে যায় বলতো স্পর্শক হয়ে যায় সরলরেখাটা কি হয় স্পর্শক হয়ে যায় তাহলে এইটা আমাদের ঢাল নির্দেশ করতেছে কার ঢাল কেন ঢাল কারণ ওয়াই বাই এক্স ওয়াইয়ের পরিবর্তন এক্সের পরিবর্তন কার ঢাল নির্দেশ করতেছে দেখো এই সরলরেখাটা নির্দেশ করতেছে আমাদের স্পর্শকের তাহলে আমরা গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে যে ডিওয়াই ডি এক্স এর গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে তোমরা ইতোমধ্যে আশা করি এই দুইটা কথাকে তোমরা এক করে ফেলতে পারতেছো যেহেতু এটা মানে বুঝায় যে ঢাল বা ঢালের পরিবর্তনও বলতে পারি এটা মানে বুঝায় যে ঢালের পরিবর্তন এবং এই জিনিসটা বুঝাই হচ্ছে যে আমাদের স্পর্শকের জন্য তাহলে ডিওয়াই ডি এক্স এর গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে যে স্পর্শকের স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তন স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তন এটা আর কিছুই না স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তনই আমাদের নির্দেশ করে এই ডিওয়াই ডি এক্স তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেছ বা বুঝে ফেলেছ যে আসলে ডিওয়াই ডি এক্স দিয়ে আমরা কি করি কোন একটা গ্রাফের এটা মাথায় রাখবা গ্রাফ না বলে বোঝা বলা উচিত কোন একটা কার্ভের ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবা কোন একটা কার্ভের বেসিক্যালি যে কোনো একটা কার্ভের আমরা এই ঢালের পরিবর্তনটা ডিওয়াই ডি এক্স দিয়ে বলতে পারি ঢালের পরিবর্তন বলতে বোঝাচ্ছি এই যে এই পয়েন্টগুলো একটা থেকে আরেকটা কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে সামনে আগাচ্ছে সেটা দিয়ে আমরা মোটামুটি ভাবে 
কোন একটার গতিপথ কি রকম হতে পারে সেটা আমরা বলতে পারি ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তুমি আরেকটু বড় হবা তখন শিখতে পারবা তো তাহলে এখন আশা করি তোমরা গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশনটা বুঝে গিয়েছো ডি ওয়াই ডি এক্সটা আসলে বলতে কি বোঝায় এটা দিয়ে তোমরা অনেকে অনেক ম্যাথ করে এসেছো আশা করি অথবা ফিজিক্সেও না করে থাকলেও ফিজিক্সে তোমরা প্রথম দিকেই দেখে ফেলেছো আশা করি তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো যে আসলে অ্যাকচুয়ালি ডি ওয়াই ডি এক্সটা কিভাবে আসলো এবং এই কথাটা মানা মাথায় রাখবা ডি ওয়াই ডি এক্স মানে হচ্ছে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ঠিক আছে এটা দিয়ে আমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব আর কি আর ডি ওয়াই ডি এক্স মানে এটা গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে যে স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তন তাহলে এইটুকু ক্লিয়ার আশা করি আচ্ছা ঠিক আছে তো তাহলে এইটুকু পর্যন্ত মোটামুটি সবাই তুলে নাও এখন হচ্ছে যে আমি এখন এই ডি ওয়াই ডি এক্স বলতে আসলে কি বুঝাই এটা নিয়ে তোমাদের একটু কথা বলবো তবে তার আগে তোমাদের এই যে এই ব্যাপারটুকু একটু ভিজুয়ালাইজেশন করবো একটু ভিজুয়ালি তোমাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে এটা কিভাবে হয় বা এই যে বললাম যে এই পি বিন্দুটা কিউ এর উপর আসবে সেটা কিভাবে হয় সেটা এখনই দেখো আমরা দেখে ফেলতেছি ঠিক আছে তারপর আমরা আবার এই স্লাইডে ফেরত আসবো এসে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ডি ওয়াই ডি এক্স নিয়ে কিছু কথা বলবো এটা পরিচয় নিয়ে বা এটা কিভাবে পড়ব সেই ব্যাপারটুকু নিয়ে আচ্ছা তো তাহলে আমরা মাত্র যেই থিউরিয়ামটা পড়লাম সেই থিউরিয়ামটার আমরা এখন গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশনটা দেখে ফেলি এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি আর কিছু বললাম না তোমরা আগে দেখো কিছুক্ষণ তারপর আমি এক্সপ্লেনেশনে যাব আচ্ছা তো আমি তাহলে এখানে একটু পয়েন্ট করে ফেলি এই যে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাকে আমি কিউ বলেছিলাম এই পয়েন্টটাকে আমি পি বলেছিলাম এটা কি ছিল দেখো এক্স প্লাস ডেল এক্স এফ অফ এক্স প্লাস ডেল এক্স এটা কি ছিল এক্স এক্স কমা এফ অফ এক্স দেখো এই নীল কালারটা হচ্ছে আমাদের ফাংশনের গ্রাফ ওয়াই কল টু এফ অফ এক্স যেখানে আমরা এই লালটা কি ছিল দেখো লাল হচ্ছে যে আমাদের ওই ছেদক থেকে আস্তে আস্তে তার পরিবর্তনটা স্পর্শকে পরিবর্তন হয় সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা যখন আমরা এক্স এর কিছু দেখো পরিবর্তন করেছি তখন তোমরা দেখো এক্স প্লাস ডেল এক্স ছিল এই যে কেউ কে আস্তে আস্তে কমাতে 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 যখন আরো কমাবো শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসবো তখন সেটা কি হবে পি এর উপরে এসে পড়বে কেউ বিন্দুটা পি এর উপর এসে পড়বে তখনই তোমরা এখানে একটা লেখা দেখতে পাচ্ছ ট্যানজেন ট্যানজেন মানে ঢাল স্পর্শকের ঢাল ঠিক আছে ট্যান্ডেট মানে স্পর্শক বুঝাবে আসলে মাই ব্যাট ট্যান্ডেট মানে স্পর্শক বুঝায় তো স্পর্শকের ঢাল বুঝাবে এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে ডেল ওয়ায়ের মানটাও দেখো কমে আসতেছে উচ্চতাটাও কমে আসতেছে তো আশা করি তোমরা হচ্ছে যে এখন এই ব্যাপারটুকু ধরতে পেরেছো আমরা তাহলে হচ্ছে যে তারপরের আলোচনায় চলে যাই আচ্ছা তো বলেছিলাম আমরা তাহলে থিওরিটুকু বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারলাম এখন ডিডিএক্স নিয়ে একটু কথা বলবো তাহলে এখনকার আমাদের আলোচনাটা এই ডিডিএক্স নিয়ে এটা কি আচ্ছা ডি ওয়াই ডি এক্স এটাকে কিভাবে পড়ব পড়ব রিড কিভাবে পড়ব এক ডি ওয়াই ডি এক্স এখানে কিন্তু বাই বলবো না কেন কারণ বাই বললে ডিভাইড বোঝায় এটা আসলে ডিভাইড না এই যে এটা আসছে এরকম থেকে ডি ডি এক্স থেকে এটা একটা অপারেটর মানে আমি বলে দিলাম আমি এক্স এর সাপেক্ষে পরিবর্তন চাই কার পরিবর্তন ওয়াই এর একটু আগে তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছিলাম ডি ডি টি অফ এ ধরো আমি টাইমের সাপেক্ষে সময় সাপেক্ষে আমরা পরিবর্তন চাই ধরো হচ্ছে এটা কিভাবে আমাদের সিজনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এস ঋতুগুলো কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে বা একটু আগে দেখো সময় সাপেক্ষে আমরা আক্রান্ত সংখ্যা করো না সেটা আমরা বের করতে চাচ্ছি তার মানে কি দেখো অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি সময় সাপেক্ষে কারো বেগের পরিবর্তন ঠিক আছে সে কত বেগে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে অর্থাৎ তুমি দেখো যে এখানে আমাদের এই ব্যাপারটুকু যদি আমি উঠিয়ে দিই এই যে এ এস ভি ঋতু আমাদের কি বলতো আক্রান্তের সংখ্যা এবং বেগ এটা যদি বাদ দিই তাহলে দেখো প্রত্যেকটা জায়গায় কি আমি সময়ের পরিবর্তন চাচ্ছি সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তন চাচ্ছি এগুলো কি এক একটা কাইন্ড অফ আমরা বলতে পারি যে এক একটা ভ্যারিয়েবল ফাংশন ঠিক আছে তার মানে এখানে মেইন ইস্যুটা দেখো কি আমরা প্রথমেই আমাদের আগে নিতে হয় ডিডিটি মানে এই অপারেটর নিতে হয় এটাকে বলা হয় একটা অপারেটর ঠিক আছে এটার ব্যাপারে আসতেছি আমরা একটু পরে কথা বলবো তাহলে আমরা এটা আসলে একটা অপারেটর পুরা যেমন হচ্ছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যেমন এই যোগ এটা একটা অপারেটর গুণ এটা একটা অপারেটর ঠিক একই ধরনের ডিডিটিও একটা অপারেটর তাহলে এখানে আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স একে পড়তে পারি অথবা আমরা প্রথমেই এই অপারেটর কথা বলবো যে ডিডি এক্স অফ এই যে ডিডি এক্স বা এভাবে বলবো আমি যেহেতু আমি তুমি স্পেল করবে ডিডি এক্স অফ ওয়াই ঠিক আছে আচ্ছা আর এভাবে তোমরা যদি বলতে চাও যে এভাবে তুমি বলতে পারো
এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই এর পরিবর্তন আমরা এভাবেও তাকে বলতে পারি এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই এর পরিবর্তন ঠিক আছে অর্থাৎ মোটামুটি এই তিনভাবে তোমরা এটাকে পড়তে পারো আর কি এখন আমরা আশা করি মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে তোমরা যেভাবেই পড়তে চাও আশা করি হয়ে হয়ে যাবে তো এখন আসে হচ্ছে যে এটা নিয়ে একটু সামনে আগায় এটা নিয়ে একটু কথাবার্তায় আগায় এটা আসলে কি বা এটা আমরা তো গ্রাফিক্যাল ব্যাপারটার উপর দেখলাম এটা আসলে কি করে এটা কাইন্ড অফ একটা মেশিনের মতো চিন্তা করতে পারো যেটা মোটামুটি ভাবে তোমরা অনেক জায়গায় এই এক্সাম্পলটা শুনতে পাবা ব্যাপারটা এরকমই একটা মেশিনের মতো তোমরা চিন্তা করতে পারো এই মেশিনের মধ্যে দেখো ধরো হচ্ছে না আমরা একটা মেশিনের কথা চিন্তা করতে পারি কি ধরনের একটা মেশিন চিন্তা করো তোমরা ধরো এই যে এই মেশিন এই মেশিনের মাঝে ধরো আমরা একটা কোনো বস্তু দিলে সে আমাদের অন্য কিছু একটা তৈরি করে দিবে মেশিনটা ধরো আমরা এটা বলতে পারলাম যে ধরো আমাদের এখানে মেশিনের মধ্যে কিছু প্লাস্টিক দিলে সে কোনো একটা ভাবে প্রসেস করে আমাদের কলম বানিয়ে দিবে কিছু প্লাস্টিক দিলে সে কলম বানিয়ে দেবে ধরো হচ্ছে প্লাস্টিকের কলমের কথা বলতেছে অর্থাৎ এখানে প্লাস্টিকটা আমরা দিচ্ছি মেশিনের মধ্যে কোনো একটা প্রসেস হচ্ছে আমরা কলম পাচ্ছি ঠিক একইভাবে এখানে আমরা ওয়াই বা এফ ওফ এক্স নামে একটা কি ফাংশন দিচ্ছি আমরা প্লাস্টিক হিসেবে চিন্তা করতে পারো ফাংশনকে আমরা একটা ডেজার্ট ফাংশনকে দিচ্ছি মেশিন হিসেবে চিন্তা করতে পারবো ডিডিএক্সকে তার মানে আমরা এই ফাংশনটা যেমন প্লাস্টিকটা মেশিনের মধ্যে গিয়ে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের কি দেয় কলম দেয় ঠিক একইভাবে এই ফাংশনটা আমাদের এই মেশিনের মধ্যে প্রবেশ করলো এই যে ফাংশনটা মেশিনের মধ্যে প্রবেশ করলো করে সে কি দিবে ব্যাক করবে আমাদের প্রোডাক্ট বা উৎপাদ হিসেবে ব্যাক করবে কি আমাদের ডেরিভেটিভ বা রেজাল্ট ঠিক আছে এটাকে কি বলি আমরা ডেরিভেটিভ ইংলিশটাও জেনে নাও এটাকে আমরা বলি ডেরিভেটিভ এটাকে বলি আমরা গিভেন ফাংশন এই যে প্রসেসটা হচ্ছে এই যে প্রসেসটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে মোটামুটি ভাবে আশা করি তোমরা কিছুটা হলো বুঝতে পারতেস যে এই ডিডিএক্সটা একটা মেশিনের মতো কাজ করে তার মধ্যে তুমি যদি কোনো একটা ফাংশন দাও সে তাকে আমাদের কি করবে ডিফারেন্ট ডেরিভেটিভ সে আমাকে দেবে বা একটা রেজাল্ট দিবে ঠিক আছে তাহলে এই যে প্রসেসটা এই যে হোল প্রসেসটা এই নেম অফ দ্য প্রসেস আমরা বলতে পারি যে নেম অফ দ্য প্রসেসটা কি বলতো নেম অফ দ্য প্রসেস এই প্রসেসটাকে বলতে পারি ডিফারেন্সিয়েশন এই প্রসেসটাই হচ্ছে যে ডিফারেন্সিয়েশন আচ্ছা ডিফারেন্সিয়েশন টি আই ও এন এই প্রসেসের নাম হচ্ছে যে ডিফারেন্সিয়েশন আমরা যে রেজাল্ট পাচ্ছি সে রেজাল্টটাকে আমরা কি বলতেছি ডেরিভেটিভ বলতেছি তাহলে হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি ডেরিভেটিভ বা রেজাল্টটা কি হবে ডেরিভেটিভ বা রেজাল্ট এটাকে আমরা বড় হাতের দিয়ে প্রকাশ করি সাধারণত এফ ওফ এক্স দিয়ে ঠিক আছে আর ছোট হাতের এফ ওফ এক্স দিয়ে আমরা কি বলি গিভেন ফাংশন তাহলে এটা কি আমাদের বলতে পারি যে গিভেন ফাংশন গিভেন ফাংশন মানে হচ্ছে যে আমাদের এফ ওফ এক্স তাহলে নেম অফ দ্য প্রসেস বুঝলাম যে ডিফারেন্সিয়েশন আমরা আর ডেরিভেটিভ বা রেজাল্টটাকে বলতেছি আমরা এফ ওফ এক্স বড় হাতের আর গিভেন ফাংশনটাকে বলতেছি স্মল এফ ওফ এক্স আর এই যে সাবজেক্টটা সেই সাবজেক্টটা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস বা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আমরা এটা বলতে পারি তো নেম অফ সাবজেক্ট নেম অফ সাবজেক্টটাকে আমরা কি বলতে পারি ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস ডিফারেন্ট ডিফারেন্সিয়েশন মোটামুটি বুঝতে পেলাম যে এই প্রসেসটার নাম ডিফারেন্সিয়েশন আর রেজাল্ট হচ্ছে ডেরিভেটিভ আর এই গিভেন ফাংশনটাকে বলতেছে এফ ওফ এক্স আর নেম অফ দা সাবজেক্ট ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আর এই ডিডিএক্সটাকে বলি আমরা অন্তরজ নির্ণয় করো অথবা বিভেদক সহক বের করো একই তার মানে তোমাকে বলতেছি আমি তুমি আমাকে ডিডিএক্স করে দেখাও এটা মানে বুঝায় আসলে ডিডিএক্স করে দেখাও কোন একটা গিভেন ফাংশনে ঠিক আছে 
তাহলে এই যে মোটামুটি আশা করি তোমরা কমান অনুযায়ী এক এক সময় যদি এক এক কথা বলে বলে দেওয়া হয় কোনটা কি মিন করে তোমরা সেটা বুঝে বুঝে ফেলেছো তাহলে মূল নিয়মের যে বেসিক কথাবার্তা আশা করি সেটা আমরা বুঝে ফেললাম তো তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে তারপর থেকে গাণিতিক সমস্যায় চলে যাই